Dwa lata temu albo trzy kupiłem tą snajperkę, nakleiłem sobie naklejki Oscara i Device'a i kupiłem ją chyba za 20 albo 30 euro, a w tym momencie jest warta 750 zł, więc jestem lekko w szoku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie wracamy z Show Me Your Skins. Formuła programu troszeczkę się zmieniła, bo teraz odcinek będzie składał się z dwóch części, gdzie w pierwszej będziemy rozmawiać z gościem o jego skinach, a w drugiej po prostu zadam mu serię pytań. Zapraszam też oczywiście do sklepu Kingwin, link macie w opisie, a my zaczynamy. Dzisiaj ze mną jest Damian Tobrowski, znany raczej bardziej wszystkim jako Didi Esports. Siemanko cześć, Damian. Cześć wszystkim. Dzisiaj z Damianem porozmawiamy sobie o skinach. Damian kiedyś w sumie zaczynał jako chyba bardziej od strony betów, tak? Z tego co słyszałem. Tak, tak, no bardziej betowałem, CSGO launch i te sprawy, ruletki, w ogóle wszystko, więc no, coś tam wiem. Więc no, no, o skinach na pewno coś tam wie, więc może zacznijmy od razu od twoich skinów, czyli najdroższy skin jaki masz. Co, czym możesz się pochwalić, lub może co miałeś? O też? kurde, e, no w tym momencie najdroższy no to chyba jest szpon popiół. No nie jest to jakaś super koska i tak dalej, ale e, no w tym momencie ekwipunek mój stoi tak dosyć w miejscu, ponieważ nie ma tyle czasu na granie co dawniej. Mm, drugim najdroższym skinem w ogóle ciekawostka. Właśnie w ramach tego odcinka tak się patrzyłem na swój ekwipunek. Dwa lata temu albo trzy kupiłem tą snajperkę, nakleiłem sobie naklejki Oscara i Device'a i kupiłem ją chyba za 20 albo 30 euro, a w tym momencie jest warta 750 zł, więc jestem lekko w szoku, że taki skin poszedł tak bardzo do góry. No no i to są moje w sumie w tym momencie naj, dwa najdroższe skiny. A w w swojej historii miałeś może coś troszkę takie jeszcze droższe? No miałem nawet ten mój wymarzony skin, czyli Karambita, Sapphire i Ruby. Ruby w sumie był, ale taki ten najmniejszy float, czyli taki co się nie odbijał na czerwono bardzo, czyli mi się nie podobał i poszedł po prostu hmm. w dalszy handel. No było tych skinów masa, tylko że po prostu ich nie zachowałem, bo dwa lata temu jak się przeprowadzałem to postanowiłem sprzedać 80% swojego ekwipunku i i się przeprowadzić do Polski, niżeli trzymać te skiny i żeby one tutaj po prostu były. Czyli zarabiałeś, można powiedzieć, zarobiłeś w takim razie sporo na skinach z racji tego, że sprzedałeś i byłeś w stanie się przeprowadzić. No w sumie nie przeprowadziłem się tylko i wyłącznie za skinę, ale to była też tak, no tak połowa tak. mojej sumy na przeprowadzkę to właśnie to było. Jeszcze wcześniej zdałem sobie kupić komputer, nie wiem, fotel gamingowy, jakiś sprzęcik i tak dalej, więc no trochę tego się zarobiło na tym CSGO lunchu, ruletkach i w ogóle, więc no... Czyli głównie na betach się opierałeś, Głównie tak? na betach, ale z ruletek też potrafiłem bardzo dużo pieniążków wyciągnąć, no bo pewnie pamiętasz, wpisywało się swój kod, ludzie jak obstawiali, to ty dostawałeś jakiś procent z tego i tak dalej, więc trochę tych pieniążków się zbierało dziennie. No, fajnie było wtedy, teraz trzeba no, pracować no, no, na to. Teraz jest... Troszeczkę no. inaczej jest. No tak, w sumie też miałem pytać o wymarzony skin, ale już tutaj odpowiedziałeś mniej więcej. Yy, więc może jeszcze przejdźmy do takich twoich najlepszych skinów, które ci się najbardziej podobają. Yy, no oczywiście z tych, których z masz. Z tych, co mam, no to chyba to jest właśnie ten kałaszek tutaj. Mm, nie patrzmy lepiej na nazwę. Yy, to jest yy, w stat traku AK Redline. Nie wiem, zawsze mi się podobała, t- podobała ta skórka. W sumie fajna nazwa. Sorry, <laughs> <zaśmiałem>. <laughs> no i właśnie w, na PGL-u w Krakowie miałem AK sedno zamieszania, które oddałem od razu po PGL-u w Krakowie w Uzejowie na pewnej transmisji i postanowiłem sobie kupić w statraku AK Redline, bo zawsze od początku, gdy wesz, wszedł tylko ten skin, to chyba weszło z właśnie z skrzynką Fenix. a dobra, zresztą jest napisane, co ja zgaduję, eee, to nakleiłem sobie naklejeczki, jak widzisz, Snacksa, Nico, Robsa i Automatica, no i tak no teraz w tym momencie nie wiem, ile może być wart ten kałach. W naklejki, wiadomo, tam liczy się 20-30% ceny rynkowej, ale no bardzo mi się podoba ten skin jakoś sentymentalnie i w ogóle no nie zamierzam po prostu go zmienić. Bardzo mi się podoba i niech tak zostanie cały czas. Sport Gloves Pandora Box czy Sport Gloves Vice? Vice. Bardziej widoczne. IM Katowice czy ESL One Kolon? Oj, e, o Jezu. E, mhm. PSL One Cologne był moim pierwszym turniejem offline, na jaki pojechałem z Polish Corner, więc chyba sentymentalnie wybiorę po prostu to. 
bo tam się zaczęło to wszystko. To wszystko. No zaskakująco, raczej, raczej każdy by powiedział w Polsce, wiem Katowice pewnie. No ale wiesz, no, mieszkałem w Niemczech, więc jakoś... Tak, no. tak. Zrozumiałe, no. Dobra. Wolisz pracować przed kamerą, czy za? Teraz za. Glock Fate, czy Glock w ogół? Fate. Izak czy Morgan? <laughs> Izak. I Morgan znowu mnie nie lubi za to. Myślałem o Morganowi. Virtus Pro czy Anonymo? Eee, no Virtus Pro, no, nie ma co. Bayonet Slaughter czy Bayonet Tiger Tooth? Tiger Tooth. Piwo z paszą czy skin od paszy? Piwo z paszą. Polska czy zagranica? Polska. AK Fire Serpent czy AK Hydrophonic? Fire Serpent. Miałem bardzo fajny skin, polecam. No, ja też wam polecam, właśnie fajny jest. Nie, no, naprawdę fajny. AK 47 czy M4 A1? AK. M4A4 w sumie. AK, nie AK. Ma co. No to chyba jak, jak większość. Eko czy Force? Force. I ostatnie. AWP Dragon Lore czy AWP? Gungnir, w sumie nie wiem jak to się czyta. E, no to możesz mi wysłać do twojego Dragon Lore, jak chcesz. E, przemyślimy sprawę po odcinku. <laughs> Dobra, Didi, dzięki wielkie, że wystąpiłeś. E, u nas fajnie było cię gościć. Dzięki bardzo również. E, ja oczywiście zapraszam wszystkich na stronę Kinguin. Tutaj macie lineczka tam z kodzikiem Szpero. E, zapraszam również do subsy- subskrypcji kanału, do dawania łapek w górę. Widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.